Zapraszam na film o malowaniu prostej firanki. Takich filmów było już kilka, ale piszecie, że firanka trudna, że plisy się ciężko maluje, więc dzisiaj duża łatwiejsza wersja. Zacznę od tego, że przygotuję tło, na którym będę mogła wyeksponować moją firankę. Padło na deskę, więc jak wszystko wyjdzie, będę miała romantyczną deskę do krojenia. Maluję ją na biało farbą akrylową, a następnie wybieram wzór, na którym według mnie firanka będzie prezentowała się prześlicznie. Papier porozrywam, a następnie poprzyklejam tak, aby zająć całą deskę. Do przyklejania użyję jak zwykle kleju do deku i szerokiego pędzla. Ten papier ryżowy bardzo mi odpowiada. Gdy go porozrywam, zostaną mi kwiaty, które przykleję w górnej części deski. I to jest super, ponieważ czym więcej rzeczy pochowanych za firanką, tym nasza firanka będzie wyglądała naturalniej. U góry nie przesadzam z dokładnością, ważne żeby słoje szły w jednym kierunku. A potem i tak te wszystkie niedociągnięcia zamaluję firanką i wiedzie co chcę powiedzieć, po prostu nie będzie ich widać. Gdy wszystkie dziury zostaną zaklejone, deskę suszę, a następnie przeciągnę ją lakierem akrylowym matowym. Maluję jeden raz i suszę. To są farby akrylowe, warto trochę nimi podrasować każdy obrazek. Pędzelek skośny i kilka odcieni brązu. Trochę pomieszam, zobaczę co mi będzie pasowało i wtedy przyciemnię boki. A jak nie macie tylu odcieni brązu, to nie szkodzi, weźcie po prostu kolor szary, podcieniujcie brzegi i też będzie wyglądało fajnie. Obrazek suszę i firankę czas zacząć. Do malowania firanki będą mi potrzebne farby akrylowe, biała oraz szara. Najlepiej, gdy będą to jakościowe farby o dobrej pigmentacji. Pędzel płaski, skośny oraz jakaś cieniutka niteczka. Opcjonalnie wykałaczka i biała konturówka, ale o tym będzie dalej. Tanie farby są nisko pigmentowane i słabo kryją, więc trzeba być mistrzem, żeby namalować nimi piękną firankę. A jedna porządna biała farba zrobi za nas całą robotę. Farba po rozwodnieniu powinna nam dawać piękne i równe krycie. Ze stopniowaniem krycia także nie powinno być problemów, czyli kładziemy jedną warstwę, jeżeli jest za jasno, kładziemy drugą. A teraz przyda się cieniutki pędzelek, ponieważ następnym etapem jest zaznaczenie brzegów firanki. Proponuję Wam dwa różne rodzaje zakończeń. Firanka z prawej strony będzie lekko podniesiona przez wiatr, a ta z lewej zawinięta. A sam brzeg firanki to takie nierówne kropeczki i kreseczki. Wygląda to tak jakby krawcowa chciała ładnie wykończyć, ale jej to zupełnie nie wyszło. A teraz przyda się pędzelek skośny. Zaznaczę nim wszystkie miejsca, w których firanka jest podwójna. Prosty patent, jeżeli firanka jest złożona, zgięta albo ma plisę, w tym miejscu kładziemy następną warstwę białej farby. A że nasza firanka jest naprawdę prosta, takich newralgicznych miejsc występuje naprawdę niewiele. I na tym etapie nie jest już źle, jeżeli ktoś chce można skończyć i będzie ok. Ale jeżeli mamy ochotę na jeszcze kilka drobiazgów, to można się pomęczyć. Farba szara oraz pędzelek skośny, czyli podkręcimy cieniowanie i podciągniemy kontrasty. Po pierwsze cień wzdłuż firanki, oczywiście nie jest konieczny, ale gdy już jest, to naprawdę fajnie wygląda. Druga rzecz to podkreślenie załamań na firance. Przed chwilą białą farbą i skośnym pędzelkiem robiłam załamanie firanki. Teraz to samo załamanie, tylko z drugiej strony podrasowuje ciemnym cieniem. Delikatny rzucik na firance zawsze wygląda super. Ja oczywiście zdecydowałam się na zrobienie kropeczek wykałaczką. Biała konturówka dobrze wygląda, jeżeli nie wykończymy nią brzegi. Jeżeli obrazek jest duszy, można wyciskać od razu stópki, ale mój jest niewielki, więc przycięłam wykałaczkę i w ten sposób robię malutkie, delikatne kropeczki. Ja firankę zrobiłam na desce, ale taki sam wzór będzie świetnie wyglądał na każdym pudełku. Wszystkim, którzy dobrnęli do końca tego fascynującego filmu, bardzo dziękuję. Jak zwykle listę preparatów, którą używałam w filmie, zamieściłam w jego opisie, czyli pod filmem. Do zobaczenia na inspirello.pl i w naszym sklepie.